ஹாய் விவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புவியின் உள்ளமைப்பு புவியில் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா வெளிப்புறத்தில் இருக்கிறது கவசம் நடுவில் இருக்கிற அமைப்பு வந்து வெளிக்கருவம் உள்ளே இருக்கிறது உட்கருவம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மேலே இருக்கிறது மேலோடு அதாவது என்ன ஆர்டரில் இருக்குன்னா மேலே மேலோடு அதுக்குள்ளே கவசம் அதுக்குள்ளே இருக்கிறது கருவம் அப்படிங்கிற ஆர்டரில் இருக்குது நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம தெளிவாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா புவியின் அடுக்குகள் மேலோடு கவசம் கருவம் மேலோடு நம்ம சியால் அப்படிங்கிறோம் சியால் சிமா ரெண்டு அடுக்குகளால் ஆனது கவசம் வெளிக்கவசம் உட்கவசம் என ரெண்டு வகைப்படும் கருவம் வெளிக்கருவம் உட்கருவம் என ரெண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது ஸோ சூயஸ் என்ற ஆசிரியர் நாட்டின் புவி அமைப்பியல் வல்லுநர் மேலோடு கவசம் மற்றும் கருவத்திற்கு சியால் சிமா மற்றும் நைஃப் என முறையே பெயரிட்டுள்ளார் ஸோ நிலநடுக்கத்தின் போது நில அதிர்வு மானியல் சிஸ்மோகிராம் பதிவான விவரங்களை அறிவியல் அறிஞர்கள் ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது புவி மூன்று அடுக்குகளாக அல்லது ஊடுகளாக உள்ளது என கண்டறிந்தார்கள் அவ்வறிஞர்களில் புவி உள்ளமைப்பு அமைப்பு பற்றிய கோட்பாட்டை முதலில் உருவாக்கியவர் ஐசக் நியூட்டன் அதன் பிறகு பல அறிஞர்கள் பூமி அமைப்பு கோட்பாட்டை வெளியிட்டார்கள் நாம் ஆளும் பூமியின் மேற்பகுதியை உட்கருவத்தோடு உட்கருவத்தோடு ஒப்பிடும் பொழுது மிக மெளிதான பகுதியாக காணப்படுகிறது பூமியின் உட்பகுதியானது வேதிப்பொருள்களின் கட்டமைப்பு மற்றும் பண்புகளின் அடிப்படையில் மூன்று அடுக்குகளாக பிரிக்கப்படுகிறது அவை மேலோடு கவசம் மற்றும் கருவமாகும் ஸோ அதுக்கெல்லாம் இங்கிலீஷ் நேமும் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கிலீஷ்லேயும் சம்டைம்ஸ் கேட்குறாங்க இன்னும் முதலாவதாக மேலோடு பூமியின் மேற்பரப்பு மேலோடு அல்லது க்ரஸ்ட் இங்கிலீஷில் க்ரஸ்ட் அல்லது நிலக்கோளம் இங்கிலீஷில் லித்தோஸ்பியர் என அழைக்கப்படுகிறது பூமியின் மேற்பரப்பு லித்தோஸ்பியர் அல்லது க்ரஸ்ட் என அழைக்கப்படுகிறது கண்டத்தின் மேல் அடுக்கானது சியால் என்று அழைக்கப்படுகிறது இது சிலிக்கா மற்றும் அலுமினியத்தால் ஆனது கடலடி மேலோடு பசால்ட் அடுக்குகளால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இது சிமா என்று அழைக்கப்படுகிறது இது சிலிக்கா மற்றும் மெக்னீஷியத்தால் ஆனதாகும் பூமியின் மேலோடு கண்ட பகுதியில் அதிக தடிமனாகவும் மற்றும் கடல் பகுதியில் மெளிதாகவும் காணப்படுகிறது சியால் அடுக்கானது சிமா அடுக்கின் மேல் மிதந்து கொண்டுள்ளது சியாலின் சராசரி ஆழம் இருபது கிலோமீட்டர் ஆகவும் சிமாவின் சராசரி ஆழம் இருபத்தைந்து கிலோமீட்டர் ஆகவும் உள்ளது மேலோட்டின் சராசரி அடர்த்தி எண் மூன்று கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் ஆகும் அடுத்ததாக கவசம் கவசம் பூமியின் மேலோட்டிற்கும் கருவத்திற்கும் நடுவில் அமைந்துள்ளது இக்கவசம் பூமியின் இடையில் எண்பத்தி மூணு சதவீதத்தை கொண்டுள்ளது இவை பல தட்டுகளால் உருவாக்கப்பட்டதாகும் இவை கண்ட நகர்வை உருவாக்குகின்றன இவ்வடுக்கு தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் ஒரே மாதிரியாக காணப்படுகிறது இவ்வடுக்கின் மேல் பகுதி அஸ்னோஸ்பியர் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ கவசத்தில் தான் இருக்கிற மேற்பகுதி அஸ்னோஸ்பியர் என்று அழைக்கப்படுகிறது இது எழுநூறு கிலோமீட்டர் ஆழம் வரை பரவி காணப்படுகிறது இக்கவச அடுக்கின் கீழ்ப்பகுதி மேக்மா அதாவது குழம்பு நிலையையும் மற்றும் நிகழும் தன்மையையும் கொண்டுள்ளது இதன் சராசரி அடுத்து எட்டு கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் அடுத்ததாக பூமியின் அடுக்குகளை எளிதாக புரிந்து கொள்ள மாங்கனி மாங்கனி அல்லது அவித்த முட்டை அல்லது கிரிக்கெட் பந்து போன்றவர்களோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தால் நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக கருவம் பூமியின் உள்மைய அடுக்கு கருவம் அல்லது பேரிஸ்பியர் கருவத்துக்கு இன்னொரு பேர் பேரிஸ்பியர் என்று அழைக்கப்படுகிறது நிக்கல் மற்றும் இருங்கு இரும்பு இருப்பதன் காரணமாக இது நைஃப் நிக்கல் ஃபஸ்ட் ரெண்டு எடுத்து இரும்பில் எஃபி இரும்புனா இரு எஃபி ஸோ அது ரெண்டையும் சேர்த்தீங்கன்னா நைஃப் அப்படின்னு வரும் நிக்கல் மற்றும் இரும்பு இருப்பதன் காரணமாக நைஃப் என அழைக்கப்படுகிறது இவ்வடுக்கு பூமியின் காந்த விசையை உற்பத்தி செய்கிறது ஸோ பூமியின் காந்த விசையை உற்பத்தி செய்யும் அடுக்கு கருவம் அல்லது பேரிஸ்பியர் இதில் இரண்டு பிரிவுகள் உள்ளன அவைகள் வெளிகருவம் மற்றும் உட்கருவமாகும் வெளிகருவமானது திரவ நிலையிலும் உட்கருவமானது சுற்றியுள்ள அடுக்குகளின் அழுத்தத்தின் காரணமாக திட நிலையிலும் காணப்படுகிறது இதன் சராசரி அடர்த்தி எண் பன்னெண்டு கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் பூமியின் மையப்பகுதியின் வெப்பநிலை எரிமலை கக்குதல் வெப்பநீரூற்று மற்றும் சுரங்கங்கள் மூலமாக கிடைத்த ஆதாரத்தை வைத்து பார்க்கும்போது வெப்பநிலையானது பூமியின் மேலோட்டிலிருந்து கீழ் நோக்கி செல்ல செல்ல அதிகரித்து கொண்டே செல்கிறது பூமியின் மையப்பகுதியில் வெப்பநிலையானது ஐயாயிரம் டிகிரி சென்டிகிரேட்டிற்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது இயல்பான பெருவிகித வெப்பநிலையானது நார்மல் கெயின் ரேட் ஒவ்வொரு முப்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் ஆழத்திற்கும் ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் அதிகரிக்கிறது ஸோ மேலேருந்து கீழே ஒவ்வொரு முப்பத்தி ரெண்டு ஆழத்திற்கும் போகும்போது ஒவ்வொரு டிகிரி ச